नमस्कार मी सचिन चव्हाण प्रसन्ना डिजिटलच्या या डिजिटल कट्ट्यावरती आपलं सहर्ष स्वागत आपण या डिजिटल कट्ट्यावरती विविध मान्यवरांच्या मुलाखती घेत असतो शैक्षणिक सामाजिक राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना आपण या कट्ट्यावरती बोलवत असतो असंच आपण या कट्ट्यावरती आज जे वेगळं व्यक्तिमत्व बोलवलं ते डबल उप महाराष्ट्र केसरी विद्यमान पंचायत समिती सदस्य आणि एकेकाळचे महाराष्ट्रातील तुफानी मल्ले अतुल भाऊ पाटील नमस्कार नमस्कार तर भाऊ मी आपली कुस्तीची सुरुवात साधारणतः कशी झाली कशी कुस्तीची स सुरुवात म्हणजे आमचं घरानंच हे पायलोनकेच आहे आणि विशेषतः म्हणजे आमच्या आजोबांना म्हणजे माझी पंच पंचायत समितीचे सभापती पहिले हरिभाऊ पाटील यांना त्यांचे धाकटे बंधू गोविंद पाटील यांना पायलोन केलं त्यांच्या खालोखाल परत आमच्या घराण्यात नारायण पाटील झालं सध्याला विद्यमान आमदार आहेत ते सुद्धा राष्ट्रीय पातळीवर म्हणजे त्यांचं गोल्ड मेडल आहेत महाराष्ट्राला ते शहाण्णव किलो गटात दोनदा मेडल आहे त्यांचं त्यानंतर एक परिस्थिती अभावी आमच्या चुलते सतीश पाटील यांनी बी एक तटपुंजी पैलवानगी केलेली आहे पैशा अभावी त्यांना परिस्थितीनुसार सोडावी लागली त्यानंतर मग थोडासा तब्येतीने थोडासा व्यवस्थित असल्यामुळं आणि शाळेला थोडासा टुकार असल्यामुळं दृष्टिकोन जर असे बघण्याचा पैलवानगीचा आमच्याकडं आला आणि असं काही महाराष्ट्र केसरी होईचच असं काय प्रथमचा टार्गेट आमच्या समोर ठेवलंच नव्हतं कारण परिस्थिती तशी नव्हती म्हणजे घरातील कुस्तीचा वारसा आजोबांपासून चुलत्यांपासून तो आपल्याकडं आला आणि तो आपण सक्षमपणे सांभाळत साधारणतः कुठल्या तालमीतून आपण कुस्तीस सुरुवात केली तसं जर हसायचा किस्सा तो मला प्रथमचं सांगतो मला पहिल्यांदा इथं मगराचे नेमगावला टाकलं रावसाहेब मगरां पण कुस्तीचा काहीच अनुभव नाही आणि नवीन असल्यामुळं आता आपल्या तालुक्याच्या पंचायत समितीचे गटनेते दत्ता गा सरडे ह्यांच्या टाक ह्यांच्यापासून सोडलं होतं पहिल्यांदा मला पण मी दोन दिवसात पळून आलो होतो इकडं कारण ते आपल्याला म्हणजे मला एक्सेप्टच करता आलं नाही ते पूर्णपणे नको वाटलं त्यानंतर मग पळून आल्यामुळं देवाळंदीला आमच्या धाकट्या सुन त्यांनी त्यावेळेस आमचे पंचायत समिती सदस्य अशोक पाटील हे माननीय दिगंबर मामा भागल यांच्याबरोबर असल्यामुळं त्यांच्या नातेवाईकापाशी आमच्या सतीश पाटील धाकटे सुल त्यांनी दिवाळंदीत सोडलं तिथून कुस्तीला सुरुवात झाली माझी एकोणीसशे पंच्याण्णव तुम्हाला सुरुवातीला कुस्तीची आवड नव्हती म्हणलं तुम्ही तुम्ही पळून आलं कुस्ती तालमीत सोडल्यानंतर मग हळूहळू नंतर पुन्हा तुम्ही डायरेक्ट डबल महाराष्ट्र केसरीपर्यंत पोहोचा एवढी आवड कसं काय निर्माण झाली कसं प्रथमदा मी तुम्हाला सांगितलं की पळून आणतो पण दिवाळंदीला होतं त्यावेळेस सुद्धा मी म्हणजे आमच्या भावाने मी आम पळून ने येण्याचा ट्राय केला पण तिथून रेल्वे गाडी असल्यामुळं आम्हाला तिथून म्हणजे कळतच नव्हतं की कशी गाडी बदलायची ट्रेन कशी बदलायची गावापर्यंत कसं पोहोचायचं आम्ही दोन तीनदा ट्राय केला पळून जाण्याचा पण तिथं मन रामल्यानंतर परत तिथली पोरं कोल्हापूरला जायची म्हणली आम्हाला जी सिनियर पोरं होती आणि एक तुमचा आशीर्वाद सगळ्यांचा म्हणा आमच्या आईवडिलांची पुण्य म्हणा आमचे वडील हरिभक्त पारायण आहेत माळकरी आहेत पहिल्यापासून आई आणि वडील त्यांची सगळ्यांची पुण्य आहे तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद असं माझं नशीब की मेहनती पोरं म्हणते ती एक आपण शिक शैक्षणिक क्षेत्रात म्हणलं तर अभ्यासू पोरांची सवंगडी असली तर अभ्यासू पोरांबरोबर आपण राहिलं तर ते तसं मला एक जी मेहनती पोरं असायची त्यांच्याशी सवंगडी करण्याचं एक माझं वेळ लागलं होतं त्यांच्याबरोबर मी मैत्री करायचो आणि त्यांच्याबरोबर व्यायाम झाला की ती आपोआप म्हणजे प्रॅक्टिस वाढतच गेलं म्हणायचं माझं म्हणजे साधारणतः दिवाळी तिथं असताना तुम्ही जसं म्हणता मेहनती मुलं तर ते जे काय तुमची सवंगडी असतील मेहनती त्यांची काय सांगू शकाल का नाव तसे आमचे वाचतात तिथं देवराम जा देवराम देवराम जाधव म्हणून एक आहेत मी अजून बी त्यांच्याशी फोन चर्चा करतो आणि अशोक ठाकूर म्हणून एक पार्टनर होता परत राजू इंगोले म्हणून त्यांनी एक मला राजू इंगोले खास करून बाळू इंगोले ह्यांनी मला बरंचसं म्हणजे सहकार्य केलं तिथं आणि त्यानंतर एक राजू पोत्रे म्हणून वाचतात होतं त्यांच्या माध्यमातून आम्ही शिकडं दिवाळंदीला सोडून कोल्हापूरला येण्याचा आम्ही हे केला आणि त्यानंतर कोल्हापूरला आलो कोल्हापूरला आल्यानंतर आपण कुठल्या तालमीत सराव केला मी कोल्हापूरला आल्यानंतर थोडे दिवस ती शासकीय कुस्ती केंद्र बावड्यात होतो त्यानंतर तिथं वेट वाढत नाही म्हणून सहा महिन्यात मी मला धाकट्या चुलते आणि आमच्या सतीश पाटलांनी तिथून उच्चारल्याने शाहूपुरी तालिमीमध्ये टाकलं तिथं म्हणजे असे बरेचसे मोठे मोठे पैलवान माझ्या म्हणजे मार्गदर्शन न सांगता येण्यासारखे मार्गदर्शन आहेत शाहूपुरीत आल्यानंतर 
नंतर आपण शाहूपुरी तालमीचा सराव केला साधारणतः किती वर्ष शाहूपुरीत आपण सराव केला शाहूपुरीत साधारणतः मी परत एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवला शाहूपुरीत आलो अठ्ठ्याण्णव ते दोन हजार पाच सालापर्यंत मी तिथं राहिलो तुम्ही इतके वेळ कुस्तीबद्दलचं जे सांगितले त्याच्यात तुमच्या वास्तबद्दल तुमच्यासाठी काय कान मंत्र असायचा आणि इतर जी मुलं असायची खेळण्यासाठी त्यांचं नियम कसं असायचं त्यांचं नाही सर असं काय मामांनी कुणाला दुजाभाव दिलेला नाही एकतर मला आठवतंय मामांनी मामांनी घरी शेपरेट दिवाळी झाली आणि आमच्या तालमीतल्या मुलांसाठी एक दिवस शेपरे शेपरेट दिवाळी व्हायची ही शेपरेट दिवाळी झाल्यामुळे मामांनी अख्खी दिवाळी त्यांनी कचरा कुंडीत टाकून दिली होती मामांनी असं केलं होतं की घरात बी एकच दिवाळी आणि पैलवानाला माझ्या तालमीतल्या पैलवानाला सुद्धा एकच दिवाळी हे असं होतं असं कधी दुजाभाव करतं कुठल्याच पैलवानाला त्यांनी केलं नाही आणि विशेष म्हणजे तो मला पहिल्यांदा सांगितलं होतं की मी शाळेला म्हणजे जराशी ड असल्यामुळे आणि खोड्या करणार असल्यामुळं तालमीत टाकलं होतं पण माझी पाठीमागं भांडणवी तालमीत असताना झाली होती बरीचशी त्यानंतर मामांनी जी मला एक कानमंत्र दिलं होतं कानमंत्र की तू भांडणं करतो आहे पण कशासाठी करतो आहे भांडणं करून काय मिळतं असं बरंचसं जवळजवळ मामाने मला संध्याकाळच्या सहा वाजता बसवलं होतं पहाटे दोन वाजता मला सोडलं होतं इतक्या वेळेस मला लेक्चर देत होते आणि ही जी ताल गोकुळ असतात तालमीची जी एक सगळीच जी आजी माझी पहिलो नाहीत मी पंचायत समिती सदस्य निवडून ज्या वेळेस आलतो त्यावेळेस मामांच्या समाधीवर मी दर्शन घ्यायला गेलो असं मोठं काम जर झालं तर आम्ही अजूनही मामांच्या दर्शनाला जातो त्यांच्या गावी आणि त्यानंतर जी मी आज भांडणं सोडले ते आजपर्यंत तुम्ही मग तालुक्यात सुद्धा दाखवा आणि पाठीमागच्या दोन हजार सात नंतर मी भांडणं कुठं केलेली आहेत ही सुद्धा दाखवा कारण ही एक मामांची सांगण्याची शांत राहण्याची जी शिकवण होती ती आज मीच नाही सगळ्यांनी आत्मसात केलेली नारायण आबा एकंदरीत म्हणतात की पहिला म्हटलं की अतिशय नम्र म्हणजे हेच शिकवण म्हणावं लागेल एकंदरीत ह्या माझ्या जडणघडणीसाठी मी सगळं म्हणजे माझं जे काय आजपर्यंत आहे मी जे काय घडलो हे सगळं श्रेय मी रुस्तमीन हरिश्चंद्र बिराजार मामाना देत कारण त्यांनी जे मला वेळोवेळी सांगितलं की भांडणं केल्यानंतर काय घडतं ते मामाने आणि विशेष म्हणजे सांगायचं म्हणजे आज जे मी छत्रपती पुरस्कार आहे केवळ त्या व्यक्तीमुळं आहे कारण मला सामन्याची भीती वाटायची मी सामन्याला जात नव्हतो कुठले जर स्पर्धा असल्या तर मी जर एकतर तालीम सोडून बाहेर कुठेतरी फिरायला जायचो नाही तर तालीमीत झोपून घे राहायचो आजारी म्हणून पण मामांनी मला उठवून स्पर्धेला पाठवणं त्या स्पर्धेत आल्यानंतर त्या मिडल सर्टिफिकेटची झेरॉक्स त्यांच्याकडे ठेवणं आणि ती मा पॉईंटची बिरीज करणं हे मामांनी केलं त्याच्यामुळं माझं मी जे आहे आज ते सगळं श्रेय मी मामांना देऊ शकतो सरावात तुम्हाला कसं असायचं सराव किती वाजता उठणे सराव प्रथम तर असं असायचं की सगळीच साडेचारला उठायचे आणि मी सगळ्यांबरोबर उठून व्यायाम करायचो आणि व्यायाम करत असताना परत एक मावला शेख म्हणून आपल्या अक्कलकोटचे महान मल्ल आहेत आणि अमृत भोसले परत झालं तर महाराष्ट्र केसरी गोरख सरक हे असं मी लहान असल्यामुळं चाळीस पंचेचाळीस किलोचा असल्यामुळं मला तिथं एक असं पायंटा पाडला होता की आपल्या तालमीतल्या पहिलवानाची कुस्ती सुरुवात मैदानला गेल्यानंतर जिंकून व्हावी आणि माझी कुस्ती सहसा नव्याण्णव टक्के फेल जातच नव्हती नव्याण्णव टक्के नव्याण्णव पट त्याच्यामुळे माझ्या कुस्तीची सुरुवात चांगली व्हायची त्याच्यामुळे ती मला मांडी बसून न्यायची कुस्त्याला त्याच्यामुळे बाहेर मैदानला फिरताना ती जे आपण म्हणतो की एक सवय लागली एक वेळच लागलं ती मैदानला गेल्याशिवाय म्हणजे जत्रवरच्या कुस्त्या करण्याशिवाय केल्याशिवाय मला करमतच नव्हतं लहानपणीच आपण कुस्ती चालू केली असल्यामुळे मैदानात आपल्याला सुरुवातीला म्हणजे ज्या लहान मल्लांच्या कुस्त्या लावल्या जातात त्यात आपली सुरुवात केली जायची आपल्या तालमीची विजयी सुरुवात व्हावी म्हणून तो मला आवडीने नेलं जात नेलं जायचं पण याबरोबरच आपण सांगितलंय की जे हलाखीची परिस्थिती असल्यामुळे आपल्या चुल त्यांना कुस्ती करता आली नाही किंवा तुटपुंजीच कुस्ती केली तर आपला आर्थिक परिस्थितीने आर्थिक खर्च कसा भागला जातो आर्थिक परिस्थिती म्हणजे आमचे सतीश पाटील आणि अशोक पाटील वडील प्रताप पाटील वडील शिती बघायचे अशोक पाटील हे राजकारणात होते आणि सतीश पाटलांना आवड होती आणि नंतर मी कुस्ती चांगली करतोय असं त्यांना दिसल्यानंतर मग परिस्थिती त्यावेळेस चांगली नव्हती मग ह्यांनी काय करायचं ट्रॅक्टर होता घरी ट्रॅक्टर दुसऱ्याच्या रानात नांगरायचा तिथून जी पैसे येतील कोणाचं रस्त्याचं काय परत त्यावेळेस मामा असताना डेगामामा असताना डेगामामांनी बी अशी पाण्याचे टँकर हे करून लावणे मग त्यासाठी टेलरमध्ये टाके टाकून पाणी हे करणे हे चुलतीने असा बराचसा खाटाटोप केला 
आणि त्यानंतर तिथून थोडंफार पैसे यायचे झेम थेम आम्हाला आणि आपण शाहूपुरीत असताना केलेल्या काय अविस्मरणीय कुस्त्या असतील तर अविस्मरणीय कुस्ती आहेत आणि एक कुणाला मी मग असेच तुम्हाला मा म्हणलं की कुणाला विश्वास सुद्धा बसणार नाही की माझी परिस्थिती अशी होती एक झाडू मारणारा मुलगा होता तिथं तालीम साफसफाई करणारा हा तर मी त्याच्याबरोबर दुस्ती केली होती का तर त्याचं कसं असायचं झाडू मारल्यानंतर प्रत्येक पेटी असायची पेटी पुढं जायचं त्याने पातेलं आणि चपातीचं एक ताट घेऊन जायचं मग तुम्ही काय करायचा ते त्याच्या पातेल्यातली पळी घ्यायचा तुमची जी काय भाजी असेल ती भाजीची पळी बुडवायची आणि त्याच्या पातेल्यात तशीच पळी सोडायची आणि एक अर्धी चतकोर चपाती त्याला द्यायची त्याला द्यायची हा मग ती राखेलचा धंदा करायचा दुपारचा दुपार हा दुपारी मुलं झोपल्यानंतर ते आपला राखेलचा धंदा करायचा मग आता संध्याकाळपर्यंत जर त्याला वेळ नाही मिळाला तर ती जाताना सांगून जायचं आम्हाला माझा एक मित्र आहे अजूनही मला आठवत नाही संतोष लवळे म्हणून मित्र आहे आम्ही दोघांनी ती दुस्ती केली होती ती जर बाहेर गेला तर त्याचा स्वयंपाक आम्ही गोळा करायचो गोळा करायचं हां मग घरून जर पैसे नाही आलं तर हळूच त्याला साईटला घेऊन सांगायचं दोन तीन दिवस पैसे येणार नाहीत आमचा स्वयंपाक तू सुद्धा गोळा कर म्हणजे आपला जे पैलवानांना जो खुराक लागला जातो हां त्यासाठी भरपूर पैसे खर्च होतात खर्च तो खुराक घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची नसताना झाडवाल्याशी दुस्ती करून जे आपण गोळा करला त्यातून साधारणतः किती दिवस काढले आपण असे तिथून एक वर्ष काढले आणि एक असं झालं की जिऊरला कुस्ती शेवट कुणाची करायची शेवट हां एक नावाजलेला मल्ला आहे तो सुद्धा मी त्याचे म्हणजे हे करू इच्छित नाही म्हणजे त्याचा नावाचा उल्लेख करून मी त्याचं म्हणजे खची करून करू शकत नाही कारण पैलवानकीत मी एवढंच टिकवलेलं आहे त्या नावाजलेल्या मल्लाबरोबर जास्त वेळ कोण टिकल त्याची कुस्ती शेवट करायची असं ठरलं होतं तर एका जुडीदाराला आमच्या दोन मिनटात पाडलं आणि माझं टार्गेट बाबा तीन मिनटं टिकायचं आणि चौथ्या मिनटाला पडलं तरी चालतंय पण असं तुमच्या आशीर्वादात झालं की मी दीड मिनटात त्याला पाडून बाहेर निघून आलो म्हणजे जीवर मुक्का मी म्हणजे आपल्या नाही नाही बाहेर लागली होती कुस्ती बाहेर लागली होती हां बाहेर लागली होती आणि त्या कुस्तीनंतर मग जीवरमध्ये शेवट उघड करायचं शेवट हाताला हात लावायचा शेवटची कुस्ती शेवटची कुस्ती असं ठरणार होतं ती आमचे चुलते नारायणाव पाटील ह्यांनी असं ठरवलं होतं त्यामुळं ज्या पैलवानाची परीक्षा घ्यायची होती त्या पैलवानालाच मी पाडून आलो त्याच्यामुळे तिथून पुढं आणि एक अविस्मरणीय क्षण असा की जाता जाता मी कमला भवानीला दर्शन घेऊन चाललो होतो त्या कुस्तीला कुस्तीला आणि त्या कुस्तीला जाताना एक नारळ पडून गेलो होतो आजही मला तो क्षण आठवत आहे ह्याच हाताने नारळ पडला होता आणि ह्याच हाताने उजव्या हाताने नारळ पडून नारळ उभा फुटला होता माझा आणि त्या तालमीतली एका पाठोपाठ एक एक अर्ध्या तासात दोन पैलवान मी लोळवलं होतं आणि तिथून परत मला खुराकाच्या पैशाची म्हणजे खुराकाची चिंता लागून राहील नाही कारण माझी जोडी दोनशे तीनशे रुपयाची जी होती त्यांना पाडल्यानंतर एक सातशे ते हजार रुपयाची जोड झाली म्हणजे आपली जोड वाढली वाढली मैदानाला जो यात्रेतील मैदान म्हणा किंवा बाहेर फिरून केलेल्या मैदानातून येणारा पैशाचा ओघ वाढला वाढला त्यामुळे आपली जी काय आर्थिक टंचाई होती ती दूर झाली ती दूर झाली म्हणा हा त्यापुढे आपण शाहूपुरीत नंतर आणखी किती वर्ष सर शाहूपुरीत त्यानंतर मला म्हणजे व्यायामाचा वेळ लागलं परत सगळी मुलं चार साडेचार वाजता उठायची पण मी साडेतीन वाजताच उठून तालीम सोडून निघून गेलेलं असायचं तालीम सोडून जाऊन मी माझी प्रॅक्टिस करून त्यानंतर मी अजूनही मी त्या व्यक्तीला मार्गदर्शन घेतो मानतो आज नगराध्य नगराध्यक्ष आहेत होते इचलकरंजे जे नग महापौर होते मा उपमहापौर अमृतमा भोसले भोसले ह्यांनी मग त्यानंतर मी प्रॅक्टिस करून आल्यानंतर त्यांनी मला डाव प्रॅक्टिसला घेणे रस्सी चढायला लावणे परत आमचे गुरुवर्य बाबू सोनाज वारलेले कैलासवासे ते अमृतमामाचेही गुरु होते आणि त्यानंतर बाळूवाघ श्याम कानगुडे हे अशा तिथं जे मल्ल होते ह्यांच्याकडून बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे शिकण्यासाठी मिळाल्या कुस्तीतले आपले गुरु कोण आपण गुरु कोणाला म्हणता कुस्ती कुस्तीत तसे बरेचसे गुरु येऊन गेले पण जर मी प्राधान्याने सर्वांचं जर नाव घेऊ शकत नाही पण प्राधान्याने जर नाव घ्यायचं म्हणलं तर इचलकरंजी जामृत भोसले बाळू वाघ प्रवीण मुंदादा गुल्हे हा परत मौला शेख सावता गार्डे ही प्रामुख्याने आणि बाबू सोनाज ह्यांनी बरंचसं मला माझे मार्गदर्शन तिथे केलेलं आहे ह्यातनं आपण कुस्तीतली जोड जशी आपली वाढत गेली तशीच मोठी मोठी मैदानं गाजवत गेला हो नंतर आपण शाहूपुरी सोडून गोकुळ वाजतात तालमीत सारावतला ती एक असं झालं 
आता शाहूपुरीला वाचतात आहेत शाहूपुरीचे जुने मल्ल पण अशी या सुवर्णपदक विजेते उपमहाराज केसरी यांचे शिवछत्रपती पुरस्कार त्यांनाही आहे आणि एवढा एक म्हणजे तो पुरस्कार आपल्यालाही आहे हो 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 म्हणजे गुरु आणि शिष्य दोघांनाही एकच पुरस्कार मिळाला म्हटलं तर तर ते शाहूपुरीला असं येत होते आणि आमच्यात ते रवी डोंगरे एक म्हणून आहे त्यांनी माझ्या पुराकावरती त्यालाही सुद्धा खायची परिस्थिती नव्हती पण ते आमच्यात पाटणार असल्यामुळे त्यांनी कुठून हे खुराक उपलब्ध करायचा संतोष लवळेने त्यांनी आणि मला ते खुराक आणून द्यायचं पैसे जर मैदान जर नसले तर असं ते मग रवी डोंगरेचा पाटणार असल्यामुळे ती रवी पाटील यायचे आणि सकाळी रेल्वेतून उतरल्यानंतर शाहूपुरीत आले मग रेल्वे स्टेशनला चिटकून आहे मग त्यानंतर ते आपलं व्यायाम वगैरे करायचे मग एक दिवस त्यांनी रवी डोंगरेला विचारलं अरे व्यायाम करायला कोण आहे का माझ्याबरोबर लढतीला कोण आहे का कुस्ती करायला मग ते म्हणलं आहे माझाच पाटणार अतुल पाटील मग मला त्यांच्याबरोबर लढतीला उतरवलं कुस्ती करत बसलो पण ती मला होती जत्रेवरच्या कुस्ती करण्याची सवय मैदानी ती लांग धरून कुस्ती करायची आणि रवी पाटील मॅटवरच्या आशियाला सुवर्णपदक आहे त्यांचं तर त्यांनी मला असं लहान मुलासारखं खेळवलं एकदम रवी पाटील म्हणले अरे ही काय लहान मुलाला दिलं चांगला कोण तरी मग ते रवी डोंगरे म्हणला नाही लांग घाल म्हणला लांग घालून त्यानंतर जसं ज्या वेळेस जसं रवी पाटील मला बारक्या मुलासारखं खेळवत होतं तसं मी ती रवी पाटील आशिया सुवर्णपदक घेऊन आल्यानंतर सुद्धा बारक्या मुलासारखं लांग धरून खेळवायला चालू केलं मग रवी पाटील म्हणले अरे भरपूर ताकद आहे ह्याला टेक्निक आहे पण मैदानचं टेक्निक आहे ह्याला स्पर्धेचं टेक्निक नाही ह्याला मी गोकुळ वस्तादला घेऊन जाऊ का त्यानंतर मग त्यांनी आमचे एक बंधुराज होते त्यांना विचारलं तुम्हाला नावाचा उल्लेख केलेला सतीश पाटील ह्यांना विचारलं की बाबा असं असं गोकुळ वस्तादला जाऊ का मी तर मला आठवतंय पहिल्यांदा मला घरातून पाच हजार रुपये आले पहिल्यांदा इतका पैसा पाच हजार रुपये महिन्याचा खर्च मला पहिल्यांदा दिलता हे पैसे गेल्यानंतर आपल्याला पैसे धरण गोकुळ वस्तादला पहिल्या गाडीने जा म्हणजे आपण मातीतले वादळी मल्ल होते वादळी त्यानंतर आपण मॅटवरचे म्हणजे रवी पाटलांबरोबर कुस्ती झाल्यानंतर त्यांनी आपल्याला गोकुळ वस्तादसाठी नेलं आपण गोकुळ वस्तादला गेला तिथून पुढचा प्रवास कसा झाला आपला तिथून म्हणजे त्याच्या अगोदर एक शाहूपूर येतलं तुम्हाला सांगतो ज्या ज्या मल्लांनी मला म्हणजे असं एक आता कोण एवढं मनावरती धरत नाही पण असं एखाद्या तालमीतल्या मोठ्या पैलवानाला पाडलं तर जा त्याला विचारून ये मैदानात जर आडवं गेलं तर असं झालं तर त्यानंतर मी पैलवानकीचा म्हणजे खूप प्रॅक्टिस केली होती दोन हजार तीनच्या महाराष्ट्र केसरीच्या अधिवेशनला पहिल्याच कुस्त्याला मी हारलो होतो कारण मला सामन्यातली कुस्ती जमतच नव्हती मग त्यानंतर अमृत भोसले म्हणले की माझ्याबरोबर तुझ्या कुस्त्या टाकतो आणि जी टॉपची पोरं सगळी मी पाडली होती त्यानंतर एक रवी पाटला त्यानंतर गोकुळ वाजता जायच्या अगोदर ह्याचं मुंबईचं तिथं आपल्या तालुक्याचा पहिला महाराष्ट्र केसरी चंद्रास नेमगिरे ते तिथं महाराष्ट्र केसरी झाले तिथं रवी पाटलाचे आणि त्यांची फायनलला कुस्ती आली होती मग तिथं त्यांनी माझ्या कुस्त्या बघितल्या हव्या होत्या पण मा मी फक्त धमाखासाला चालत होतो न थाकता न थांबता कुस्ती करायचो मी अजून हे कुठल्या मल्लाला कोणाला जरी विचारलं तर मी ऑल महाराष्ट्रात की अतुल पाटील म्हणजे थकून कोणाला हारला आहे का म्हणजे आपण मातीतले मल्ला असल्यामुळं आपली न थकता विरत कुस्ती चालू होती म्हणायचं कितीही वेळ मी कुस्ती करायचो स्टॅमिना आपला स्टॅमिना स्टँडर्ड होता म्हणायचं पण तीच कुस्ती मातीवरची मॅटवरती चालली नाही एवढ्या प्रमाणात नाही तर आपण जग मोठी गोकुळवस्तातला गेल्यानंतर आपल्या जी मोठी कुस्ती जोड वाढली महाराष्ट्र केसरीचा अनुभव आपल्याला महाराष्ट्र केसरीत जी गदाय म्हणायचं ती गदाने दोनदा हुलकावणी दिली तर ते काय दोन वेळेसचे आपल्या अनुभव आहे प्रथमत ज्या वेळेस मी महा ओ महाराष्ट्र केसरीला फायनल आलतो त्यावेळेस अनुभव कमी होता आणि आम्ही असं टार्गेट कोणीच धरलं नव्हतं की मी फायनलला येईल म्हणून फायनलला येईल हा आणि एक तुम्हाला म्हणजे तुम्ही जे म्हणला अविस्मरणीय क्षण ज्या वेळेस मी वजन द्यायला गेलो त्यावेळेस महाराष्ट्र केसरीला वजन लागतं कमीत कमी चौऱ्याऐंशी किलो ते जास्तीत जास्त एकशे पंचवीस किलो लागतं वजन माझं साडेब्याऐंशी किलो वजन भरलं होतं म्हणजे कमी वजन कमी वजन भरलं होतं मला पंचांनी बाजूला काढलं होतं बाजूला काढल्यानंतर मग परत आमचं चौऱ्याऐंशीला खेळायचं विषय चालला चौऱ्याऐंशी किलोला परत खेळू या आपण ह्या वर्षी सुद्धा मग रवी पाटील गोविंद पवार आणि गुरुवरे काका पवार ह्यांनी सगळ्यांनी मामांच्या विरोधात बिरादर मामांच्या विरोधात जाऊन खेळवायचा त्याला महाराष्ट्र केसरीला म्हणून निश्चय केला राहुल काळबुर असतील दत्ता गायकवाड ह्यांनी निश्चयच केला की अतुल पाटलाला महाराष्ट्र केसरीला खेळवायचं त्यानंतर वजन बसत नाही म्हणल्यानंतर मला रवी पाटील ह्या सगळ्या वस्तात मंडळीने समोर बसून दोन लिटर पाणी पाजलं दोन लिटर दोन लिटर पाणी दोन पाण्याच्या बाटल्या पाजल्या 
जवळजवळ सहा सात किडे खायला घातले आणि वजन काट्यावर घेऊन उभा केलं मला धरून म्हणजे साडेब्याऐंशीचं वजन आपल्याला चौऱ्याऐंशीच्या पुढं न्यायचं चौऱ्याऐंशीच्या पुढं न्यायचं होतं म्हणजे पहिलाच असं म्हणलं म्हणावं लागेल की वजन वाढून वरच्या गटात कुस्ती खेळण्यासाठी असे बरेचसे म्हणलं आहेत रवी पाटील झालं आणि आपल्या जिल्ह्याचं महाराज केसरी रावसाहेब मगर हे सुद्धा कमी वजनातच महाराज केसरी झाले आपण जर सांगितलं आयुष्यभरण्याच्या की साडेब्याऐंशी किलो वजन भरलेलं असताना आपण पाणी पिऊन आणि किळी खाऊन वजन वाढवून तर त्यानंतर पुढं कुस्त्याचा अनुभव कसा राहिला महाराष्ट्र केसरीच्या ज्या अनुभव म्हणजे असं कसं आहे गोकुळ असतात मध्ये म्हणजे एक बिराजदार मामाने पैलवानाचे खान आराल बिराजदार मामांची त्याच्यामुळं तिथं महाराष्ट्र केसरीला खेळतो म्हणजे अशी काही लय मोठी गोष्ट नव्हती अथवा नावलौकिकाची अशी काही गोष्ट नव्हती कारण एक एक वेळेस गोकुळ असतातचे चार चार पोरं फायनल आलेले आहेत त्याच्यामुळं आपण तर तिथं म्हणजे आणि स्वतः वाजतात ऑलिम्पिक वीर आहेत रुस्तमीन आहेत महाराष्ट्र केसरी आहेत त्याच्यामुळं त्यांच्यापुढं तर आपण किती जरी गेलं तरी शून्यच आहे त्यानंतर आपण जी पहिल्यांदा फायनलवरती पहिली उप महाराष्ट्र केसरी झालं त्यावेळेस कसं राहिला त्यावेळेस म्हणजे माझं वजन तर तुम्हाला सांगितलं साडेब्याऐंशी किलो होतं पण चंद्रहार पाटलाचं वजन एकशे बारा किलो होतं पण कुस्ती चांगली होईल असं मला वाटायचं पण त्यानंतर जी म्हणजे आत्ता मी सकाळी मी फोन केला आपल्या तालुक्याचा मल्ल बालार पेक्षेक आज फायनलला आला आहे महाराष्ट्र केसरीसाठी तर त्याला मी फोन करून हेच सांगितलं की तुझी नॅचरल कुस्ती कर कोणाचं ऐकू नको तसं मला हे सांगणारं कोण नव्हतं मला प्रत्येकाने येऊन तू कुस्ती अशी कर तशी कर हे जे सांगितलं ह्याच्यात मी माझी स्वतःची नॅचरल कुस्तीच विसरून गेलो हा आणि आमचे गुरु काका पवार आणि जी मला जे घडवण्यात सगळ्यात सिंहाचा वाटा अशी बिराजदार मामा यांनी समजून सांगितलं की तू कोणाचंही ऐकू नको तू नॅचरल कुस्ती कर तुझी मनाची एकाग्रता पहिली एक कर एक कर कारण लाल बडक डोळं होतं टेन्शन घेतलं होतं त्यानंतर म्हणजे मला काय कळालंच नाही कुस्ती कशी झाली काय झाली असा विषय पहिल्यांदा आपल्याला करमाळ्यासाठी महाराष्ट्र केसरी जी गाथा चंद्रास नेमगे चंद्रस बापू नेमगे बरोबर त्यानंतर आपण डबल उप महाराष्ट्र केसरी झालो आपल्यानंतर विकी जाधव नेगद महाराष्ट्र केसरी गाथा आली चौथ्यांदा मला आपला महाराष्ट्र केसरीसाठी आज खेळतोय त्यासाठी आपण आपले अनुभव सांगितले त्याचे त्यांना फायदा व्हावा अशा यांची अपेक्षा आहे त्यांना अपेक्षा म्हणजे महाराष्ट्र केसरीची गदा करमाळा तालुक्याला ही तर सगळ्यात मोठी अपेक्षा आहे अपेक्षा आहे कारण करमाळा त्या गदीने आजपर्यंत तीन दाबल कावणी दिली आपल्याला विशेष म्हणजे मला वाटतं महाराष्ट्रात डबल महाराष्ट्र केसरी टिबल महाराष्ट्र केसरी असं ऐकले पण डबल उप महाराष्ट्र केसरी आहेत ना बरेचसे जण आहेत असे किती तसं म्हणाय गेलं तर आता ह्या बी कटके दोनदा मा महाराष्ट्र केसरीला आलेला आहे आज तिसरी वेळ आहे ती बी उपमहाराष्ट्र एक वेळेस विजयी एक वेळेस उप हा तसं मग दुर्मिळच आहेत डबल उप महाराष्ट्र उप महाराष्ट्र केसरी पण बऱ्याच जणांना एक वेळेस पराजय जर झाला तर एक वेळेस विजय मिळालेला पण आपल्याला दोन वेळेस त्या गदीने फुलकावणी दिलेली जे महाराष्ट्र दुर्मिळच आहेत दुर्मिळेच आहे आम्हाला तेच म्हणायचं सांगता येण्यासारखं आहे महाराष्ट्र केसरी म्हणून कदा मिळवणारे ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी डबल महाराष्ट्र केसरी पण न मिळवता राहिलेली येऊन असे दुर्मिळच कष्ट आहे आम्हाला तर वाटतं की आपणच आहे पण तुमच्या जर काय असेल तसं माझे बी लक्षात येत नाही दुर्मिळच आहेत तसे दुर्मिळच घाट नाही पण तो एवढा वेळ आज आणखीन एकदा महाराष्ट्र केसरीच गदा करमाळा तालुक्याला यावी अशी सगळ्या करमाळा तालुक्यावासींची मोठी अपेक्षा आहे अपेक्षा आणि कमलाईच्या चरणी मी ती जर प्रार्थना करतोय कारण एक माझी इच्छा होती की मग महाराष्ट्र केसरीची गदा म्हणजे आणावी आणि त्यातले त्यात बालारपेक्षा एक हा तर एक जीवरच्या तालमीत घडून गेलेला मला आव्हानचा मल्ल हा जो ओळखला जातो त्यामुळं तर जास्तच अभिमान वाटतो जास्तच अभिमान हा तर यापुढं आपण जशी डबल उप महाराष्ट्र केसरी झालं त्यानंतर आपण कुस्तीत सोडली आपल्याला नाही का वाटलं नॅशनल किंवा राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती आपण कुस्ती खेळावी की मातीची कुस्ती बदलून आता मॅकवरच्या कुस्तीची गरज आहे आपण त्या कुस्तीकडे का नाही वाळ सर मी तसं ज्युनियर नॅशनलला माझं सेकंड आहे सेकंड आहे हा हिंद केसरीला माझं सेकंड आहे सेकंड आहे सिनियर नॅशनलला मी थर्ड आहे आणि त्यावेळेस खशाबा जाधव ही सिनियर नॅशनलप्रमाणेच मानली जाणारी स्पर्धा होती खशाबा जाधव वरिष्ठ कुस्ती स्पर्धा असं मानलं जायचं राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धा त्याच्यातसुद्धा माझा तिसरा आहे परंतु जी एक आपल्याला मार्गदर्शन आणि पहिल्यापासून कुस्तीचा सराव जी पाहिजे होता आपल्याला मॅटवरती ती मॅटचा सराव आपल्याला कमी असल्यामुळं मी तसं राष्ट्रीय पातळीच्या स्पर्धेला जास्त करून पाठच फिरवायचो पण राष्ट्रीय 
राष्ट्रीय स्पर्धेत नाव गाजवणार आपला महाराष्ट्राचा महान मल्ल नरसिंग यादव आणि त्यांनी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक वीर पण झाले म्हणजे ऑलिम्पिकला पदक नाही मिळवता आलं त्यांच्याबरोबर आपल्या बऱ्याच कुस्त्या झाल्या असतात त्याबद्दल आपल्या हा बऱ्याचशा कुस्त्या झाल्यात आहे सुटल्यात आहे मैदानला कुस्त्या आमच्या फक्त स्पर्धेचा त्याचा अनुभव म्हणजे मला कळत आहे मी ज्यावेळेस पहिलून की चालू केली होती पंचाण शहाण्णवला त्यावेळेस त्याचा स्कूल नॅशनलला मॅटवरती पाहिला होता मॅटवरती नॅशनलला गोल्ड आहे त्याचा त्याच्यामुळे ते मॅटचा अनुभव त्याला बराच होता दोन हजार अकराला असं काही मनावरती धडपण नव्हतं पण मॅटचा अनुभव आपल्याला कमी होता त्याच्या जागेवर मी देवापुढं अशी प्रार्थना करत होतो की प्रवीण शेवाळे नरसिंग यादव दोघंजण मॅटवरून फायनल आलते तर मी म्हणायचो नरसिंग यादव हरावं आणि प्रवीण शेवाळे जिंकावं कारण प्रवीण शेवाळेला मी दोन तीनदा हरवलं होतं हरवलं होतं त्याच्यामुळं मला वाटायचं की प्रवीण शेवाळेवरती यावं पण नरसिंग यादवचा मॅटवरचा अनुभव दांड दुसरंदा आपल्याला महाराष्ट्र केसरी जगतीने हुलकावणे दिली आणि तीच मोठी खंत आहे आणि ती बालारपिकने पूर्ण करावी आता बालारपिकच्या रूपाने आलेलं आहे ती पूर्ण करावी तेवढी इच्छा आता आपण जशी कुस्ती सोडली तशी कुस्ती सोडून तालुक्यातील कुस्तीसाठी आपण काय कराल पुढे तालुक्यातल्या मुलांसाठी एक तर असं माझं आता राजकारणाविषयी जर बोलायचं झालं तर मी आणि आबा बसल्यानंतर आमचा विषय झाला की आदिनाथ कारखाना जर चालू आपल्याकडं आला आणि आदिनाथ कारखाना जर चालू झाला तर कोल्हापूर सांगली सातारा इकडं स्पर्धा घेतल्या जाते त्या पैलवानांच्या आणि पैलवानांना स्पर्धा घेऊन पार म्हणायचं ती अठ्ठावीस चोवीस अठ्ठावीस अठ्ठावीस किलोपासून स्पर्धा घेतली जाते ती पर महाराष्ट्र किसरी गटापर्यंत ओपन गटापर्यंत घेतली जाते आणि ती कारखान्याचं मा कारखान्यामध्ये प मार्फत त्यांना मानधन दिलं जातं मानधन दिलं जातं हां आणि आबांचा नाव आमचा हीच विषय झाला होता की जर कारखाना आपल्याकडं आला आणि कारखाना जर चालू झाला तर कारखान्यामार्फत आपल्या तालुक्यातल्या मुलांना मानधन चालू करूया आता कारखाना ज्या वेगाने आपल्याकडे नाही आला तर कारखाना सोडून दुसरा काय पर्याय की आता दुसरा असं चाललंय की जीवची तालीम तर आहेच आमची त्याच्यात आता आबांचं आणि आम्ही बी क्रीडा अधिकाऱ्यांपाशी जाऊन जीवरला मॅट एक हॉल आणि मॅट मिळावी यासाठी धडपड चालली आणि शासकीय कोच तिथे एक मिळावा ह्याच्यासाठी बी आमची धडपड चालली आता कसं वाढत्या नियम बदलानुसार शासकीय कोचची अनुभव असणाऱ्या कोचची तशी नितांत गरज गरजच आहे हो आणि ती काळाची पण गरज बनते का आता जसं काळानं रूप कुस्ती बदलत चालली हा हा तुमची जी सुरुवातीची कुस्ती म्हणा आता तुम्ही तर त्या अनुभवात घेतात तो कसा अनुभव की कुस्ती बदलत चालली त्यानुसार कसा अनुभव कुस्ती म्हणजे बरीचशी बदलत चाललेली ना आता ती ह्या राजकारणात पडल्यामुळं आम्हाला तिकडं फारसं नियमांकडे लक्ष देता येत नाही आता ही थोडंसं अजून बी आमचा एक मित्र आहे म्हणजे तसंच शेवपूर गोकुळ वास्तवला बरेचसे मित्र होते आमचा एक ग्रुपच झाला होता मेहनतीचा ग्रुप होता राहुल आवारे आता जे सध्याला डी वाय एस पी दिलेला आहे हा ज्ञानेश्वर गोचडे झालं गणेश डमरे झालं उमेश सुळ सुरेश ठवरे ही जी आमची सवंगडी होती सगळी हे म्हणजे एक राहुल आवरेमुळं आम्ही आज स्पर्धेला जातो त्याच्यामुळे हे नियम माहिती होतात पण हे राजकारणामुळं नियम बरेचसे आपल्याला माहीत होत नाही आता आपण एक कुस्ती मग हे नियम आपल्याला शासकीय कोच जर आला तर हे नियम परफेक्टपणे त्याच सांगू शकतो सांगू शकतो हा आणि आमचे नियमात आणि ह्या नियमात आता बराचसा फरक आहे बराचसा फरक हा तालुक्यातील मल्लांना त्या फायदा व्हायसाठी आपण जो प्रयत्न करत आहात तो साधारणतः तुम्ही कधीपर्यंत पूर्ण होईल की बाबा तालुक्याला मॅट मिळेल एक शासकीय कोच मिळेल आता कसं आहे जेवढं जास्त लवकर मिळेल तेच आम्ही बघतोय कारण आबा आमदार आहेत आमदार असणाऱ्या व्यक्तीने ते लवकरात लवकर पुरा करावं आपण पण विद्यमान पंचायत समिती सदस्य आमदार असलं तरी बी कागदपत्रांची हालचाल करायला वेळच लावला जातोय साहेब वर्ण कागदपत्र हल्ले बी पाहिजे ती मिळाले बी पाहिजे निधी आणि जास्तीत जास्त जेवढ्या लवकर आणता येईल तेवढ्या लवकर आमचा आणायचा बी प्रयत्न चाललेला आहे आपल्या क्षेत्राशी क्षेत्र निगडीत असल्यामुळे आपण जवळ बसून करून घ्यावं लवकरात लवकर तीच धडपड चाललेली ना धडपड तीच चालली महामांच्या स्मृतीप्रित्यात तुम्ही तालुक्यात मिना किंवा महाराष्ट्रात काही वेगळा कार्यक्रम घेऊ इच्छिता का गेल्या वेळेसच आव्हानचं चाललं होतं महाराष्ट्र केसरी घ्यायचं पण महाराष्ट्र केसरी घ्यायचं म्हटलं तर त्याला खर्च बराच आहे आणि आम्ही तर बिगर खर्चात निवडून आलेलो आमदार बिन पंचायत समिती आम्ही बिना खर्चाचं निवडून आलेलो आहे त्याच्यामुळं तेवढा पैसा नसल्यामुळं भविष्यात जी काय कुस्ती घेईल आम्ही महाराष्ट्र केसरी जर कधी घेत चाललं तर त्या महाराष्ट्र केसरीच्या कुस्तीला आम्ही अवश्य म्हणून बिराजर मामांचंच नाव घेईल कारण आबासुद्धा मामांच्याच हाताखालून शिकून बाहेर पडलेला एक हिरा आहे आणि आम्हीसुद्धा एक मामांच्याच हाताखालून शिकून बाहेर पडलेला 
आता आपण ज्या आयुष्यातली पहिली इनिंग म्हणजे कुस्ती सोडून आता राजकारणात पदार्पण केलं म्हणायचं पहिल्यांदाच येणाऱ्या पंचायत समिती निवडणुकीत आपण विजयी झाला तर तो कसा आपला अनुभव एकतर ह्या राजकारणात मला पडायचंच नव्हतं पण आपण आज पडलात ना एकतर पडायचंच नव्हतं सुरुवातीला कुस्ती आवड नव्हती ना नाही कसं बोलायचं हे राजकारण हे सरळ मार्गाचं राजकारण नाही कुस्तीसारखं राजकारण पण आता कुस्तीत कसं आहे कुस्तीत राजकारण आहे पण राज हे नियम आहेत पण राजकारण नाही कुस्तीत समोरच्याला आपण एकतर बोलू शकतो बोलून कुस्ती बाबा एकतर मैदानची कुस्ती बाबा सुटून खेळायचं तर सुटून खेळ तुला कुस्ती देतो मी बाहेर निघून जातो स्पर्धेत हे बोलता येतं पण हिथं ती बोलता येत नाही ना राजकारणात समोरासमोर बोलून घडायचं पण हे राजकारणात समोरासमोर बोलून घडत नाही मग तेच म्हणलं ना की आता आयुष्याची दुसरी इनिंग चालू झाली आणि आव्हानला तरी एकतर मी म्हणलो होतं माझं पहिलं पाऊल आहे राजकारणात मला तुम्ही घरचा गण द्या जीवर गण द्या मला बाहेर टाकू नका अनुभव कमी आहेत तरी सुद्धा आव्हानी आणि तिथून मागणी आली कुंभेज गाणातून की आम्हाला अतुल पाटील द्या अतुल पाटील हा तसं पांडे गा गाणातून बी मागणी आलती आणि वांगी गाणातून आलती जीवर गाणातून सुद्धा मागणी आलती मग तसं म्हणलं आपला करमाळा तालुक्यात हा गण समजून जायला काय हरकत नाही नाही पण साहेब अनुभव कमी आहे अनुभव शून्य आहे पण आम्ही पैलवान की संपेपर्यंत तुमच्या राजकारणात काय चाललंय आम्ही बघितलं बरोबर आहे की काहीच नाही आणि मग दोन हजार बाराला ज्या वेळेस मी बाहेर पडलो बाहेर पडला त्यानंतरच ही राजकारणाचा अनुभव पण त्याचबरोबर दोन हजार चौदाला ज्या लागलेल्या विधानसभा निवडणूक आपण अख्खा तालुका पिंजून काढून आबांची विजय स्त्री खेचून आणली म्हणजे आपल्याकडे दोन वर्षाचा अनुभव होताच ना जास्तीत जास्त साहेब मी भर दिला पैलवान लोकांवरती हा जास्तीत जास्त भर दिला मी प्रथम तर पहिलवान सगळे एकत्र करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तालुक्यात आणि ते एक होऊन आपल्याला विजय मिळाला विजय तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने मिळालेलाच आहे दोन हजार चौदाला विजय मिळाला त्यानंतर आपण पंचायत समितीत पण विजय आला तर पुढं पंचायत समितीत कसं आपलं कार्य राहिलं पंचायत समितीत साहेब असं चाललंय सध्याला ज्या पहिल्या माझ्या माझी मला कोणावर टिपटी टीका टिप्पणी काही करायचं नाही एक ज्या पहिले वरच्या नेत्यांना सांगूनच खालची सूत्र हलवायची ही प्रथम आम्ही मोडीस आणलेला आहे आणि आबांना सांग आबांनीच आम्हाला सांगून हे केलेलं आहे मी पंचायत समितीत लक्ष घालणार नाही आणि आम्ही सुद्धा आबांना सांगितलं की तुम्ही पंचायत समितीचे जर अनुभव बघायचं म्हणलं तर पंचायत समिती तीन तगडे बोलले आहेत म्हणायचे एक शेकरता त्या गाडी चार आहेत एक दत्ताभाव सरडे आपण आणि गणेश चौधरी गणेश चौधरी हा चारही मल्ल येत हा मग आपण कशी पंचायत समितीत वालताय सगळे पंचायत समिती म्हणजे आमचे खेळून मिळून आहे खेळून मिळून हा पहिल्या पहिल्यांनी जी काय केलं हे मला बघायचं नाही बरोबर की माझ्या गाण्यातला आला माझ्या गाण्यातला आल्यानंतर त्याला प्राधान्य पहिलं दिलं जाईल ही विषय नाही दत्ता भाऊ नाही आले तर त्यांच्या गाण्यातला जी कोण कार्यकर्ता आला आहे त्याचं प्रामुख्याने काम आम्ही म्हणजे बघतोच कोणी मी असो शिखर गाडी असो आणि विशेष म्हणजे पाचवा बी एक पमल आहे तो आमच्या पंचायत समितीत राहुल सावंत राहुल सावंत माझ्यात पार्टनर होता एक वर्ष चौपुर तालिमीत बरोबर हा म्हणजे पाचवा पण म्हणलं विरोधी गटात जरी असं ना नाही विरोधी नाही आम्ही एकत्रच लढलेलो आहे एकत्रच लढलेलो आहे कारण युती झालेलीच होती ना भाऊंची आमची भाऊंची आबांची युती झाल्यामुळेच एकत्र लढलेलो आहे पण ते आता सध्या सावंत गटाचे सगळे नेते मामान बरोबर आहेत ना राजकारणात म्हणून आम्ही नंतर झाले पण पहिल्यांदा एकत्रच लढलेलो ना आम्ही अदोगर एकत्रच लढलो त्यानंतर आपण पंचायत समिती आपल्या पंचायत समिती गाणात जी काही उल्लेखनीय कामं केली ते काय समजू शकतील का आम्हाला प्रथम तर माझा असा चाललं आहे की गणात आजपर्यंत म्हणजे रमायची आम्ही आल्यानंतर रमायला काहीतरी तीनशे का साडेतीनशे घरकुलं यायची होती आम्ही प्रयत्न केल्यामुळे पहिल्यांदा आम्ही टार्गेट साडेसातशे घरकुलांचं का केलेलं आहे जवळजवळ दुपटीपेक्षा जास्त घरकुल जास्त घरकुल आणलेले आहेत ह्यावेळेस आम्ही जवळजवळ साडेचार पावणे पाचशे घरकुल आणलेले आहेत आणि फेब्रुवारीनंतर परत अजून मिळाली तर पाचशे घरकुलं देतो म्हणून त्यांनी सांगितलेलं आहेत कारण आमचा घरकुलाचा जास्तीत जास्त रमायचं टार्गेट वाढवण्याचा प्रयत्न चालला आहे आमचं शेखर गाडी हे आमच्या सगळ्या सवं गाड्यांचं असं ठरलेलं आहे की कमीत कमी तीन हजार आणि जास्तीत जास्त पाच हजार घरकुल घरकुलाचं हे पाच वर्षात टार्गेट सर्वांना घर मिळून द्यायचं हा आपण पक्काच निर्धार केलेला आहे आणि जास्तीत जास्त पंचायत समितीत आम्ही पारदर्शकता ठेवलेली आम्ही कुणालाही म्हणजे तिथं का बसला म्हणून विचारत नाही आम्ही प्रथमत कुणीही असो तुमचं काय काम आहे ही प्रथम आम्ही विचारतो म्हणजे पुढच्या आलेल्या पंचायत समितीत ते सर्वसाधारण मा सामान्य माणसाचं काम सोडवण्याचा प्रयत्न आपण जास्तीत जास्त करतो हा आज 
त्याचबरोबर आपण जर काम सोडण्यास आज नारायणाबा पाटील यांच्या मार्फत निमगावचा निम्मा रस्ता केलेला आहे बरेचसे रस्ता देऊ केलेला आहेत आता तुम्हाला सांगतो परत मी त्या दिवशी जाऊन सुद्धा आम्ही सर्व्हे करून आलेलो आहे फक्त काय राजकारण आडवं येतं त्याच्यामुळं वरचं रस्ता आम्हाला मिळत नाहीत म्हणजे आता ही राजकारणातली सोडवणूक आपण जशी करता तसं दैगाव योजना जी चालू आहे त्यामुळे जे पूर्व भागाला पाणी मिळतंय ती राहिलेली कामं उर्वरित पूर्ण करण्यासाठी चालू आहेत चालू आहेत तुम्ही चारे फिरून बघू शकता जे उपचारे आहेत त्याची कामं चालू आहेत आणि सगळ्यांपर्यंत पाणी कसं पोचल ह्याचं जर आम्ही बघतोय पण काही काही विरोधक म्हणा काय आपली माणसं म्हणा पाणी म्हणजे सोनं असलं सगळं आजच्या परिस्थितीला फक्त तकतक न करता कोणी कोणावरती नाराज न होता पाणी व्यवस्थित कसं मिळत ह्याच्याकडे सगळ्यांनी लक्ष द्यावं एवढीच विनंती सगळ्यांना करतोय आम्ही कारण जी ती मला पाणी मिळालं पाहिजे आणि मला मुबलक पाणी मिळून शिल्लक राहिलं पाहिजे ही ज्याची त्याची मनस्थिती आज आता पंचायत समितीच्या माध्यमातून किंवा जिल्हा परिषद आणि आमदारकीच्या माध्यमात तालुक्यात दुष्काळ निवारणासाठी काय चालू नाही दुष्काळ निवारण करण्यासाठी आम्ही दैगाव उपसा सिंचनचं नारायणाबा आमदार नारायणाबा पाटील यांनी वीज माफ व्हावे म्हणून ऊर्जा मंत्री बावनकुळे साहेबांना पत्र दिलेलं आहे आणि त्यानंतरच ही दैगाव उपसा सिंचनचं दुसरं आवर्तन चालू बी झालेलं आहे हा कारण जवळजवळ नाही ना म्हटलं तर तीन दिवसाला एक ते दीड लाख रुपये बिल येते लाईटीचा दहेगाव उपसा सिंचनचा योजना ज्या गावांना मिळणार नाही हा त्या गावांसाठी आपण दुष्काळासाठी त्या गावांसाठी आम्ही टँकरची पूर्तता करायचं सध्या तर तालुक्यातनं दोनच टँकर चालू तर पुढील दोन टँकरचे जा आम्हाला हे आलेलं आहे ना म्हणजे आम्ही ग्रामसेवकला गावच्या सरपंचांना सगळ्यांना म्हणजे नारायणाबा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आढावा बैठक घेतलेली आहे आणि आढावा बैठक घेऊन सांगितलेला आहे तुमचा ठराव लवकरात लवकर तुमचा ठराव जेवढ्या लवकर पोच होईल तेवढ्या लवकर तुम्हाला टँकरची सुविधा होईल सुविधा मिळेल म्हणजे जेवढी मागणी तेवढ्या प्रमाणात तुम्ही दिलेली आहे दिलेल्या आहेत मग तुम्ही आणखी काय दुष्काळासाठी मागणी बरोबर शासन स्तरावर आपण चारा छावणी म्हणा किंवा चारा डेपो म्हणा यासाठी काय प्रयत्न आम्ही मग त्या दिवशीच गेल्या महिन्यात मिटिंग झालेली आहे गेल्या महिन्यात आमचा ठराव द्यायचा ठराव झालेला आहे आणि ह्या वेळेस आमचं म्हणजे ठराव जाईल सुद्धा ह्या मिटिंगला आता की जनावरांच्या चाऱ्या असं काय बघताय म्हणून काही वेळेस जनावरांच्या चाऱ्याचं असं झालेलं आहे की सर्व्हे करायचं चाललेलं आहे त्यांचं म्हणजे अजून खाली आलेला नाही जी त्यांचा सर्वच सर्व्हे करून ज्या त्या मालकाच्या नावावरती पेमेंट पडणार आहे चाऱ्यासाठी आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दहेगाव उपसा सिंचन जास्तीत जास्त पुरवून त्यामार्फत त्यांना सांगितलेलं की जनावरांच्या चाऱ्यासाठी तुम्ही आता सध्याला पाणी वापरा पाणी वापरा पाणी वायपट घालून वायपट घालू नका कारण ती जर पाणी जनावरांच्या चाऱ्यासाठी जर वापरलं तर जनावरांना आज माणसांना पेचा अवघड आहे जनावरांचा तर कसं होणार आहे आज माणसं कुठेही जाऊन काही पाहुण्या रावळ्यात जाऊन आपलं जीवन जगू शकते ते पण जनावरांचं काय हे सगळा मोठ्यात मोठा प्रश्न आहे त्यासाठीच हे आवर्तन सोडलेलं आहे आणि हे आवर्तन साडेसालशे ह्या भागापर्यंत वर कुठे वडशिवने केमपर्यंत जा पोचणार आहे पोचणार आहे हो म्हणजे पूर्व भागाला जास्तीत जास्त पद्धतीने आपण दैगावचं पाणी पोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहात म्हणायचं तसंच आता आणखीन दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कुकडीचं पाणी आणण्यासाठी काय आपले प्रयत्न चालू असतील का कुकडीचं आताच मागे तलावात पाणी सोडावं म्हणून आबांनी वरती प्रस्ताव दिलेला आहे आता सध्या तर मागे तलावात दोन टक्केच पाणी फक्त हा मग त्यासाठी आपण काय प्रस्ताव दिलेला आहे ना आपण आता मंत्रालयात गेल्या आठवड्यातच प्रस्ताव दिलेला आहे आबा आज म्हणजे मंगळवारी किंवा बुधवारी परत मंत्रालयात जाणार आहे हे फक्त मीटिंगसाठीच जे आपले सॉरी सभेसाठी जे उद्धव साहेबांची सभा आहे त्या सभेसाठीच आबा थांबलेले आहेत नाहीतर ती पाठपुरवठा करण्यासाठी आबा मंत्रालयात पत्र सुद्धा गेलेलं आहे गेल्या आठवड्यात म्हणजे आपणचा प्रयत्न असा राहील की लवकरात लवकर पाणी कुकडीचं आवर्तन आपल्याला हो सर हो सर त्यासाठी आता साधारणतः किती पाणी आलं पाहिजे तालुक्याला जास्तीत जास्त म्हणजे ज्या गावांना पाणी आलं मागचं या वर्षी पाऊस नसल्यामुळं पाणी आलं तळ्यात पण ते बाष्पी भावना मार्फत किंवा हवेत विरून गेलं म्हणायचं की सर जेवढं आपल्याला पाणी मिळायला पाहिजे तेवढं वरूनच पाणी मिळत नाही आपल्याला तसं जर विचार केला तर पाच टी एम सी पाणी इथं सोडायला पाहिजे म्हणून आपल्याला एक टी एम सी पाणी मिळते की नाही हे जिचं ते काय होते ज्या गावांना पाणी आलं ते मृगजळासारखं दिसत नाही येतंय पण ते त्याचा फायदा काहीच नाही होत नुसतं पाणी आलं आणि ते काहीच नाही साहेब भांडणं शेतीसाठी जास्त होते ती पण शेतीपेक्षा पाणी जर सुटलं तर पाण्या पाण्यासाठीच भांडणं जास्त चालत आहे आता हा म्हणजे आज आणि जास्तीत जास्त आबांना आम्हाला भांडणं तीच मिटवायला पळायला लागतं की पाणी सगळ्यांनी म्हणजे एक आमचं वैयक्तिक म्हणणं आहे की बाबा एक भाकरी सगळ्यांनी एक एक गास खावा पण जी ती आपल्यासाठी जो ओढावोढ चाललेली आहे हीच भांडणं मिटवायला जावं लागतं 
सगळ्यांचे जर बांधणी म्हटलं तसं आपण शेवटी तालुक्याचं नेतृत्व आभा करतात आभान पाठोपाठ आपण पंचायत समितीत सदस्य आहात तर आपण पंचायत समितीच्या माध्यमातून जे काही कामं केली ते आमच्यासमोर ठेवला आता आपले नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत पूर्ण बॉडी पाटील गटाची लागली आणि विलासदादांच्या माध्यमातून संजय मामा गटाचा सरपंच झाला त्याबद्दल आपण काय 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 पाटील घराण्यातच येत सगळे पाटीलच आहेत त्याबद्दल काय नाहीच आहे असं काय नाही त्याच्यामुळं खिळेमिळे वातावरणात हे पार पडलेलं आहे असं म्हणजे विलासदादा जरी आले तरी ते काय असं हे नाही फक्त तसं नाही पण दादांनी नाव मामाच्या गटाचं लावलं मामाच्या गटाचं लावलेलं आहे फक्त एवढाच विषय आणि असं काय म्हणजे कुठंतरी म्हणजे बदल हवा असतो थोडा ते एक थोडासा बदल मागितला पण बदल नाही ना शेवटी पाटीलच दादा दादा विलास दादा पंचायत समितीच काम बघत होतं माझ्या पाठीमागे विलास दादाच पंचायत समिती सदस्य होते त्यानंतर त्यांनी गावात लक्ष घातलं आणि गावात थोडीशी घरगुती आमची भांडणं असल्यामुळे थोडीशी म्हणजे घरगुती असं वाद बी नाही मोठा फक्त एक मतभेद झाल्यामुळं थोडस राजकारणात मतभेद तर होतच असते ना पण त्यासाठी एवढा भाऊ घरात आमदार असताना गट सोडून जाणं एवढ्या मतपत योग्य नाही ना वाटत तसं काय आज नाही उद्या एकच होणार आहे म्हणजे येणाऱ्या दोन हजार एकोणीसच्या विधानसभेला विलासदादा आपल्या गटात असतील असा आपला आत्मविश्वास आहे होय विलासदादांच्या माध्यमातून आपण पुन्हा एकदा पाटील गटाला उभारी देऊन दोन हजार एकोणीसची निवडणूक जी लढवायची त्या संदर्भात कशी तयारी आपली नाही आता सध्या म्हणजे आमचं अजून रणनीती काय अशी आखलेलं नाही आमचा जास्तीत जास्त कामावरतीच भर चालू आहे कामावरती हा आज देगाव ऑफिसर सिंचनचं जवळजवळ एक नाही नाही म्हटलं तर पंधरा वीस दिवस जर पाणी सुटलेलं आहे पाणी सुटलेलं आहे आता मांगी तलावात प्रस्ताव दिलेला आहे आणि रस्त्याची जर तुम्ही कामं बघतायच आज रस्त्याची कामं भरपूर चालू आहेत आज आज मी तिला म्हटलं तर आज छत्तीस कोटीची कामं चालू आहेत आणि अजूनसुद्धा वीस कोटीची कामं परत येत आहेत हा परत साडेतीन टक्क्यातून तांडव वस्ती म्हणून जी आहे तीसुद्धा आपण आज कामं मागितलेली आहेत कुठं कुठं कामं सोडायची आणि दुष्काळासाठी जी रोजगार हमी जे आहेत ते आज आम्ही विहिरीचे प्रस्ताव माग मागितलेले आहेत आज आपल्या तालुक्याला विहिरीचे प्रस्ताव जवळ म्हणजे विहिरी वरून विहिरी जवळजवळ पाचशे विहिरी आल्या आहेत पण दुर्दैव असा आहे आपल्या तालुक्यात आम्हाला फक्त साडेतीनशे विहिरीची कागदपत्र पोचली आहेत कागदपत्र पोचली हां म्हणजे तेवढी माणसांची विहिरी जेवढी पूर्तता पाहिजे तेवढी सुद्धा मानसिकता नाही हो आता जे नदीचा पुनर्वसित भाग आहे कोळगाव धरणावरती असेल किंवा उजनी धरणावरती असेल पुनर्वसित गावांसाठी आपण काय प्रयत्न करणार आहेत काय विषय पु पुनर्वसन गावासाठी त्यांना मध्येच आपण जवळजवळ नाही ना म्हटलं तर एक सगळा मिळून दोनशे कोटीचा निधी आणलेला आहे एक गौण खनिज म्हणून आहे आणि बरीचशी कामं झालेली बी आहेत यापुढं आणखीन तरी पण जी पुनर्वसित गाव आहेत त्यात आणखीन मूलभूत सुविधांचा बराच अभाव आहे त्यासाठी आपण काय करणार नाही त्यासाठी म्हणजे आता तिथं आता कालच एक आमचं जुडीदाराच्या वडिलांची मैत झाली तिथं गेलतो हिवरवाडीला तर तिथं सुद्धा त्यांना सांगितलं की बाबा आबांच्या निधीतून तुम्हाला आज रस्ता नाही गावात जायला गावात जायला मग त्यांना सांग मी त्या दिवशी मी त्या दिवशी भेटून आलो त्यांना सांगितलं मार्चनंतर आबांचा परत फंड चालू होतो तीन तीन लाखाची कामं घेऊन पूर्णपणे कॉन्क्रिटीकरण करून घ्या हिवरवाडी म्हणजे बागलांच्या रायगाव हिवरवाडी नाही सॉरी भिवरवाडी भिवरवाडी हा भिवर म्हणजे पुनर्वसित भाग आहे पुनर्वसित भाग आहे हा असे बऱ्याचशा गावांना आम्ही जाऊन बेटी गाटी घेऊन त्यांना सांगतो पण आज मा माझ्याच गणात म्हटलं तर एका गावाला मी चार पत्र मिळवून दिलेत पण ते चार पत्र फक्त गावातल्या मतभेदामुळं अजून मी आमच्या ऑफिसला पडू नयेत आता आपण आपल्या तालुक्यातून पाच जिल्हा परिषद सदस्य आपल्या बाजूचे चार चार जिल्हा परिषद सदस्य आपल्या बाजूचे पण जिल्हा परिषदेची सत्ता विरोधी गटाच्या हातात असल्यामुळं जिल्हा परिषद सदस्यांना कामं मिळवण्यास काय अडचण होती का बरीचशी अडचण होती मी तुम्हाला मग अशी सांगितलं मी जाऊन बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाऊन सर्व्हे करून आलो तिथं जवळजवळ एक चाळीस का पन्नास लाख रुपयाची मागणी होती पण तिथं चार लाख रुपयाची फक्त दिलेले म्हणजे तोडफोड केले कुठलं जरी जिल्हा परिषद सदस्यांनी काम मागणी केलं तरी ते काम मंजूर होत नाही ते तुमच्या मार्फत कसं आहे सध्याला वडावड चालली पण वडावड नाही ना तो जिल्हा वडावड अशी चालली की तुमच्या मार्फत काम होत आहे का माझ्या मार्फत काम होत आहे पण तो जर त्या गणात निवडून आला असेल त्याचं प्रतिनिधित्व जर तो करत असेल तर त्याच्या मागणीला काम दिलं पाहिजे ना त्यांना दिलं पाहिजे अवश्य दिलं पाहिजे मी त्याच मतात आहे त्यांना काय जो फंड ठरवून दिला जातो त्यांना काम मिळायला पाहिजे त्याबद्दल आपण काय बरंच जर विचार केला तर आता काय अशा गोष्टी आहेत की 
दलित वस्तीसाठी जी निधी आहे ती बराचसा निधी म्हणजे थांबवलेला आहे त्याच कारणात जर काम परत जिल्हा परिषद मार्फत केलं जात असेल तर त्यावेळीच आपला जिल्हा परिषद सदस्य त्या कामासाठी का हजार म्हणजे उद्घाटनासाठी म्हणा आपला जिल्हा परिषद हजार असायला पाहिजे ना आपण ना जिल्हा परिषद म्हणजे जे काम आपण मागितलं मागितलं त्या कामासाठी जर तुम्ही डावलून तेच काम तुमच्या मार्फत जर टाकत असाल जिल्हा परिषदला जर साय सदस्यांना जर साहित्य होत असला तर त्याच्यात त्यांनी इंटरेस्ट का दाखवा म्हणजे तुम्ही ते म्हणतात ना तोंड दाबून बुक्याचा मार आहे त्यासाठी आपण काय प्रयत्न कराल का चाललं आहे त्यासाठीच आम्ही म्हणजे आमदार निधीकडे जास्त ओळ ठेवलेला आहे आणि आमदारांना जास्तीत जास्त सूचना देण्याचं म्हणजे आम्ही काम करतो आहे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या माध्यमातून जी नियोजन समितीची बैठक होती त्यात काय असा प्रश्न उपस्थित हो त्यात आम्ही बरीचशी कामं सुचवलेली आहेत त्या मार्फत आमची कामं बी झालेली आहेत आमची कामं आमदार नारायण आबा पाटील यांच्या जी जिल्हा समिती नियोजन बैठक असते त्या मार्फतच आमचे मतदारसंघातली बरीचशी कामं हल्लेली आहेत म्हणजे आपण दोन हजार एकोणीसच्या माध्यमातून जनतेसमोर जे जाणार आहात ते फक्त विकासाचीच बाजू घेऊन जाणार आहात का दुसरा काय आपला आणखीन पॅटर्न ना नाही मी फक्त विकासाच्याच बाजूवर आणि आम्ही प्रथम पहिल्यापासून पहिल्यापासून सांगितलं आम्ही फक्त विकास करणार आणि विकासावरच बोलणार दोन हजार एकोणीस नंतरचं आमदार की लढवल्यानंतर पुढचं मोठं ध्येय कुठलं तुमचा अजेंडा काय आमचा नारायण आबा पाटील आमदार नारायण आबा पाटलांनी सांगितलेला आहे की दोन हजारच्या एकोणीस नंतर आता कोमलवाडी चारीसाठी तर आपण निधी मंजूर केलेलाच आहे त्यानंतर रेटेवाडी उपसा सिंचन जसं दहेगाव उपसा सिंचन चालू झालेलं आहे तसं रेटेवाडी उपसा सिंचन जर चालू झालं तर ही आज हिवरवाडी ही जी पा पाण्यापासून वंचित जी राहिले गाव आहेत या रेटेवाडी उपसा सिंचन जर सक्सेस झालं तर ती म्हणजे चालले जा आबांची धरपड चाललेली जा अजूनही चाललेली आहे दोन हजार एकोणीसचं तर टार्गेट डोळ्यासमोर आहेच पण दोन हजार एकोणीसचा पुढचा विचार न करता आजसुद्धा आबांनी प्रयत्न केलेले आहेत की बाबा मला दोन हजार एकोणीसला आमदार कारण मी काम करतो हे आम्ही करणार नाही आम्हाला अजूनसुद्धा आबांची धडपड चालेल ह्या वेळ जर दोन हजार चौदाच्या विधानसभा जर आम्हाला हे ती जर यश मिळालं तर तुमच्या आशीर्वादाने ती तर सगळ्यात सोन्याने पिवळ आहे पण दोन हजार एकोणीसला सगळ्यात मोठं टार्गेट ती असणार आहे दहेगाव सिंचन चालू करून लवकरात लवकर पूर्ण करणे ही जी राजकारण पाठीमागं झालं आहे दहेगाव उपसा सिंचनचं ही जी दहेगाव उपसा सिंचनचं राजकारण आम्हाला करायचं नाही पण दहेगाव उपसा सिंचन रेटेवाडी उपसा सिंचन म्हणा सिनामाडा उपसा सिंचन किंवा लातूरला जे पाणी न्यायचं आहे सगळ्या उपसा सिंचनच्या माध्यमातून जो उजनीवरती भर पडतोय त्यासाठी उजनीवरती ज्या लोकांनी त्याग केला आपल्या जमिनी दिलेत आपली घरं गेलेत त्या एकोणतीस गावांसाठी आपण काय की तिथं पाणी राखीव राहिलं पाहिजे त्या गावांना मिळाल्यासाठी ह्यासाठी काय प्रयत्न मध्ये आमदार साहेबांनी पत्र बी दिलेलं आहे कारण आता चालू आमदार सत्तेतला आमदार असल्यामुळे आम्हाला आंदोलन तर करता येत नाही पण आपण आमदार त्यांची मंत्रालयात जाऊन पत्र दिलेलं आहे की जी आपला पंधरा टक्के जी साठा असतो राखीव तो साठा न हलवता तुमचा जी लातूर बोगदा आहे अथवा जी माडा उपसा सिंचन जे आहे पलीकडे ती तुम्ही वापरावा म्हणजे सगळ्यांना पाणी द्यायचं तर शेवटी ह्या गावांना काय राहणार आहे आणि जी पुनर्वसित गाव आहेत त्या नाही अजूनही सांगतो आम्ही आमदार साहेब जी निर्णय घेतलेली ओदिशाला जर आम्हाला पंचायत समितीचा जर म्हणजे राजीनामा द्यायचं जरी चाललं आबांनी सांगितलं तरी आम्ही त्यासाठी देऊन त्याग करून जी पंधरा टक्के जी साठा रा ह्यासाठी त्यासाठी आम्ही आंदोलनाला उतरायला तयार आहे राजीनामा देऊन आपण सत्तेत आमदार केलेले असताना सत्तेत पक्ष असताना सुद्धा आपण राजीनामा देऊन ना नाही जर उद्या जर सत्ता पलट झालं सत्ता पलट झालं सत्ता पलट जर झाली ना उद्याच्याला जर ही पंधरा टक्के जर आपल्या जनतेला साठा नाहीच मिळाला तर आमदार साहेबांनी जर निर्णय घेतला की आपण पंचायत समितीचं जर राजीनामा देऊन आंदोलनात उतरूया तरी सुद्धा आम्ही ती तयारी पण आता पण आता आपला आमदार पण सत्यत आहे पंचायत समिती पण आपल्या पण वरती शासनाची पण सत्ता आहे तोपर्यंतच काही करून जर आपण चालू आहे साहेब चालू आहे मी तुम्हाला तर सांगितलं चालू आहे पत्र तर दिलेलंच आहे की माझा पंधरा टक्के ह्या धरणाचा जी पंधरा टक्के साठा आरक्षित राहिलेला आहे की ज्यांची जमिनी गेली आहे त्यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी हा ही साठा कोणीही ही करू नये म्हणजे उचलू नये उचलू नये हा आणि ती उचल पाणी सुद्धा करून आम्ही देणार नाही आता उजनी धरण कष्ट समितीच्या मदतीने जे काय आंदोलन होत त्या आंदोलनाचे आपलं कसं मत असेल त्या आंदोलनाच्या बाबतीत त्यांच्याशी आम्ही सहमत आहे उजनी धरण कष्ट समितीचं सहमत सहमत आहे असहमत आहे आणि आता आपण जे सांगाल आबाच्या माध्यमातून जे विकासाचा महामेरू घेऊन आपण दोन हजार एकोणीसच्या दृष्टीने जी वाटचाल कराल त्यात तुम्ही विजयश्री खेचून आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न कराल शंभर टक्के प्रयत्नच करणार एक प्रश्न आणखीन विचारतो सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही जे तुमचे दोन महत्वाचे नेते गेलेत 
तुम्ही एकाचं थोडं विश्लेषण केलेलं आहे तर दुसरे बाजार समितीत जाऊन सभापती झाल्यात शिवाजीराव बनगर ह्यांच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे कसं आहे त्यांनी त्यांना समजून सांगितलं होतं की भाऊंबरोबर आपण राहून भाऊंना चेअरमन करूया आणि वाईट चेअरमन तुम्हाला करूया पण काही पैशाचे लालच म्हणा काही पदाचे लालच हे दाखवून त्यांना विटेज झालेला आहे आम्ही पुरेपूर प्रयत्न केलेला आहे रात्रभर आम्ही आबांच्या सांगण्यावरून सरांना हो म्हणजे शोधण्याचा प्रयत्न केला होता पण रात्रीच भाग म्हणजे नाव घेत नाही रात्रीच ह्यांनी तुम्ही मागाशी जसं सांगितलं की विलास पाटलांचे घर वापसीचा तुम्ही प्रयत्न करणार आहे ते येणार आहे एकोणीसला ते तुम्हाला त्याच्याकडं आणणारच आहे तसं शिवाजीराव बनगरच्या बाबतीत काय होणार आहे बनगर सरांच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर ती असे काय पाटील गटावरती नाराज नाहीत फक्त दुसऱ्याचा चेअरमन म्हणजे सभापती होऊ नये म्हणून त्यांनी उडी घेतलेली आणि समोरच्याला जे पाहिजे की बंडगर सरांना पैशाची लालच पदाची लालच दाखवली त्याच्यातच बंडगर सर गेलेले आहेत बंडगर सर अजून बी आमची चर्चा होती बंडगर सर घर वापसीसुद्धा करू शकतात आहे आणू आणि आम्ही आणायचा प्रयत्न करतो आहे आणि आम्हाला जर नेत्यांनी हुकूम दिला की चर्चा करा तर आम्ही चर्चेला सुद्धा बसणार आहे म्हणजे येणारे दोन हजार एकोणीसला आपल्या पाटील गटाला सोडून गेले दोन्ही नेते पाटील गटा बरोबर असतील आणि पाटील गटाचंच नाही सगळ्याच गटाचं ही वाजा बाकीचं बिर्जीचं राजकारण चालूच राहते ते तर चालूच असलं पाहिजे वाजा बारीक आणि बिर्जीच्या राजकारणाशिवाय दोन हजार एकोणीस कसे आपण जवळ करा तर आपण प्रसन्न डिजिटलच्या माध्यमातून जो काय जनतेशी संवाद साधला आम्हाला जो वेळ दिला त्याबद्दल आम्ही त्यांचं तुमचं खूप खूप आभारी आहोत धन्यवाद